still see single vision. If they see single vision, that implies that they have either suppression or a different way of connecting the information from their right and their left eye and their visual cortex. Thank you. 
80 và thị lực của bệnh nhân với cái tính này là 6 phần 7 Khi mà chúng ta đo quy tụ quy tụ quy tụ ở gần chúng ta phải là với đáy ngoài thì kết quả của chúng ta là 15, 10, 15 kg và kết quả của đáy trong là 25, 20 ờ, Khi mà chúng ta nhỏ để tiết cho bệnh nhân thì chúng ta thấy là nó không thay đổi từ các kết quả mà chúng ta không liệt ờ, Ngoài ra thì có vấn đề mà mình không bình thường chẩn đoán các anh chị sẽ là gì các anh chị sẽ có thể lượng như thế nào và xử lý bệnh nhân này ra sao So young Brook has some astigmatism, he has an exotropia that's there sometimes that's not super big, it's, it's reasonably small. We come to the question what's your diagnosis, what's your prognosis and what's, what are you going to do with him but we'll, we'll come back and we'll answer them at the end rather than now. As we look through the evidence and think about our experiences with those two things together to come to those a second patient for the night is Hui. Uh, 11 year old Hui, um, who's just noticed that his right eye vision is bad. Um, 
Next I want to know, is there visual asthenopia? Is there discomfort that's coming from the strabismus? Which I want to differentiate from discomfort that could be called coming from a cause of strabismus. That, that, that the discomfort is coming from the strabismus, not causing the strabismus. Vậy thì cái tiếp theo mà tôi sẽ muốn biết là chính là cái từ mỏi mắt của thị giác của bệnh nhân. Thế thì tôi muốn giúp con thầy muốn phân biệt rõ là cái này phải là xảy ra cái từ mỏi mắt này là xảy ra do là bệnh nhân bị lát chứ không phải là xảy ra do những cái nguyên nhân gây ra lát của bệnh nhân. Two examples: a viral illness can cause a patient to feel unwell and can cause a cranial nerve palsy, which can cause a stroke. Ví dụ như là một cái trường hợp của bệnh nhân bị sốt xảy ra do virus chẳng hạn, thì anh chị thấy là sốt xảy ra do virus thì sẽ gây ra tình trạng bệnh nhân toàn thân rất là không mệt mỏi, không khỏe và từ đó thì dẫn đến việc của bệnh nhân này bị liệt với dây thần kinh nào đó và gây ra lát. That is not what we call visual asthenopia. Vậy thì cái lý do đó, cái nguyên nhân đó sẽ không phải là một trong những cái mà chúng ta tính là mở mắt. But a patient with a large deviation of foria that they're trying hard to control and controlling some of the time but not, a, not the rest of the time, that person can feel the strain and feel uncomfortable and that's what I mean by visual asthenopia. <cười> But in other cases, there will be absolutely no symptoms. The child is suppressing the strabismus is unrecognised by the family, um, so you, you may have no symptoms as the presenting complaint. Right? Um, the onset and the nature of the strabismus can point towards uh, both the cause and uh, what we want to do with the strabismus. So it's worth asking questions about uh, how long the strabismus has been present for, is it constant or is it intermittent and other similar questions. It's worth knowing whether there was any precipitating factor um, because it may be a hint on what the cause of the strabismus is. Examples would include trauma, a febrile illness, like a, like a viral illness, uh, neoplasms. Uh, neoplasms, uh, um, which may be known to the family or unknown. Uh, it, it, it might be that their strabismus is their first presentation of a neoplasm that's not known to the family. Both prematurity and low birth weight are, are, are um, associated with strabismus, so we need to know about birth issues like that. Strabismus travels in families, so I want to know the family history of strabismus. It's also more common in various developmental disorders, including cerebral palsy and Down syndrome. It's more common if, it's, if the child has lost vision in one eye, so we want to know whether, whether that's happened. We want to know whether the child's had any other treatment for strabismus because other treatment can get consecutive strabismus, which is a different type, reacts in different ways than a, a primary strabismus. Ngoài ra 
điều trị những bệnh viêm da mắt đúng pháp. But in that we've got this long list of potential causes and precipitating factors. It's worth knowing that about 70% of horizontal strabismus does not uh, have any specific cause. It's ocular in nature rather than systemic. That 70% figure comes from North America at a tertiary center ophthalmology center. Um, I don't know whether that applies here, but, but I think it roughly, I think it's fairly worldwide and would be fairly standard. Um, so from history we then move on to motor aspects of the business. The first thing we need to do is detect whether whether someone has a strabismus or not. And if we look at this young child, it, it looks like um, we can see more sclera uh, temporally, less sclera nasally. It looks like this eye is esotropic. So a general inspection of just looking at someone can tell you whether they have a strabismus. Uh, secondly, from Europe comes Bruckner's method. Which is to take a direct ophthalmoscope, use the big aperture, sit it about 50 centimeters away and shine the light over both eyes. You can get the same effect with a flash photograph I mean, which is this case here, just a flash photograph of a child. <coughs> it relies on uh, the fact that the darkest part of the fungus is the phobia. So an eye that is looking at your ophthalmoscope or the camera will be darker than an eye that is not looking at the camera or your ophthalmoscope. So Brooklyn's method is that the brighter eye is the strabismic eye, uh, so this one is strabismic by Brooklyn's method. Third detection method is Hirschberg, which is to look at the corneal reflexes. Where in the top uh, diagram here, they are symmetrical uh, in the center, and so these two eyes do not have the business. In the second diagram, we can see that the right eye is still uh, right in the center, but the left is moving towards the, the corneal reflex is moving almost to the uh, pupil margin. Uh, you get a larger strabismus that will move onto the iris, and the bigger strabismus again will get onto the past the limbus. Uh, Bruckner's and Hirschberg are both useful on very small children, but really cover test is the, the primary method uh, on slightly bigger children. When you're doing cover test, you want to look at the quality of the fixation um, as well as the uh, refixation as well. 
Vậy thì khi mà các chị thực hiện test xem mắt thì các chị sẽ muốn kiểm tra cái chất lượng của việc định thị và bán nước thị trên mắt của trẻ. Is it fast? Is it slow? Is it accurate? Is it not accurate? Vậy thì chúng ta sẽ muốn xem xem là nó nhanh hay nó chậm, nó chính xác hay không chính xác. The unilateral cover test is the one that differentiates latent deviations of foray from manifest deviation. Um, there's also the four present after base out present test, which is used to detect microstrabismus. It's used for the very small minority of patients, and I don't want to use too much time on that tonight. If people have a particular interest, they can raise it. We can send them back to another night. Ah, nếu như mà các anh chị, một số các anh chị mà thích nói về cái test này, mà sâu hơn về cái test này thì các anh chị có thể nói về cái vấn đề này và chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về vấn đề này. So from from there, from the detection, once we've detected the deviation, we need to look at next five parameters. Sau khi chúng ta đã phát hiện một cái lát thì chúng ta sẽ phải phát hiện xác định năm cái yếu tố của cái lát này. The first being direction of the deviation. So is it an in or an out or an up or a down? Đầu tiên là hướng của lát. Hướng lát từ trong, ngoài, trên, dưới. Again, we can we can use general description where this line we can see looks exo. This line looks exo. So general inspection will tell you something about direction. Và chúng ta sẽ quan sát ngay ngoài như cái hình phía trên là hình đen lát sau bên trái và hình phía dưới là hình lát ngoài bên phải. We can also use Hirschberg where we can see that the corneal reflex here has moved towards the lateral pupil edge. Ngoài ra chúng ta thể sử dụng test hình bớt để chúng ta xem thì cái ánh phát quang các mạng của mắt bên trái là đang ở bên ngoài chứng tỏ là mắt đang ở bên trong. Implying that it's isotropic. Và tương tự như vậy với các nhân vật lát ngoài. In this case, the 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 corneal reflex has moved to the nasal margin, implying that that is isotropic. Thì ở dưới là cái ánh phát quang các mạng của phía mũi để chứng tỏ là các bệnh nhân lát ra ngoài. Again, cover test is our go-to. If I was to cover this eye, this child would want to refixate with this eye to see a backwards movement of an uncovered eye during the unilateral cover test. We see a movement of an uncovered eye means it's a strabismus and it's an outward movement and it's an exo. Rồi, ở hình phía trên thì khi mà chúng ta làm test xe mắt từ bên tức là xe mắt tốt đi thì mắt lát nó sẽ tinh thị trở lại thế mà lát sau thì mắt sẽ xin tinh thị ra ngoài lát ngoài rồi thì được xong. So after the direction, I will look at the magnitude of the deviation. How big is it? Rồi, sau khi xác định hướng lát thì chúng ta sẽ xác định về cái độ lớn của lát. Kirschberg is accurate to I think a small, medium or large. Thứ nhất là cái 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 test thì chúng ta sẽ xác định được độ lớn của các cái khá là điện tính như là nhỏ và trung bình của lớn. That's what a small ESO looks like. This is what a medium looks like. That's what a large ESO looks like. Tính A, B, C là cái ví dụ của một cái lát nhỏ và trung bình và lớn. Thì sử dụng test thì chúng ta. Krimsky is an adaptation of the Hirschberg test. Where we use a prism bar to realign the corneal reflex. That's why the test screen screen, test screen screen, the test Hitchcock, you can add them. We use a prism bar to determine the angular angular. You add prisms in front of the turned eye until this corneal reflex looks symmetric with this one. Và cách chúng ta làm là chúng ta sẽ cho cái lăng kính vào cái mắt lát. Cho đến khi mà cái ánh mắt quan sát vàng, ánh mắt trở nên đơn đối xứng. You'll need a base out prism for an exo and a base in prism for an exo. Và chúng ta sẽ cần là lăng kính đáy ngoài với lăng trong và lăng kính đáy trong với lăng ngoài. It's accurate to about plus or minus 10 prism doctors. 
và cái độ chính xác thì nó sẽ là trong cộng trừ một cái hữu công ty Um, color test with prism neutralization is accurate to about more like plus or minus five prism doctors. Còn cái test ba là test xem á, kèm với các bằng kính thì nhiệt độ chính xác nó sẽ tốt hơn một chút là tổng chiều năm nhiều hơn. Um, prism onto the turn die um, in the same direction as the Krimsky, uh, and then in color testing, alternate color test until you see hopefully no movement. Và cái test ba xem á, kèm với bằng kính đây là chúng ta sẽ sử dụng là test xem á đầu tiên kèm với It usually isn't actually no movement. It's usually a equal and opposite um, kind of in and out. Um, uh, so you're looking for equal movement in both directions rather than uh, without the prism that just moves in one direction. Uh, thay vì là một cái thay vì là khi mà chúng ta tìm cái điểm trung hòa không chuyển động thì chúng ta sẽ tìm một cái điểm mà nó có cái sự uh, di chuyển ra trong, ra ngoài và trong tương đương nhau. Um, Maddox rod is the other option, but it's only really useful on someone who is not suppressing or doesn't have an anomalous correspondence, so it doesn't work so well on children. The test thứ tư là test uh, sử dụng của Maddox, thì test này chính xác nhưng mà chỉ sử dụng được trong bệnh nhân mà có cái phản hồi có thể rất là chủ quan được. Và thứ hai là bệnh nhân này không bị ức chế mắt hoặc là bị tư hứng uh, bóng mạng ức thường. Um, so we've got an adult here. The Maddox rod goes in front of one eye. It's a red glass with striations, which when you shine a light through it, makes a red line. A white light becomes a red line. Thì lúc bên đó sẽ được đặt ở trên một mắt. Lúc bên đó là một cái, cái kính có những cái sọc và có màu đỏ. Thì khi chúng ta chiếu ánh sáng qua, nó sẽ tạo ra những cái, tạo ra những cái tia sáng màu đỏ. So if we shine a, a flashlight towards this person, a focus light of some kind, they're going to see one white light and one red line. We then use prism to make the white light sit on the red line and the amount of prism is the amount of light change. Và khi mà bệnh nhân có thể ở chế và nhìn được cả hai thì chúng ta sẽ tiếp theo sử dụng băng kính để, để đưa cái uh, đường đỏ và cái chấm chẳng 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 The third parameter we need to measure for motor aspects is for business is the laterality. Which eye is it in? Và cái yếu tố thứ ba chúng ta phải đánh giá một cái lát là xem là cái lát và lát là mặt nào. Um, Sometimes you'll have a right eye turn where the right eye is turned all the time by the inner out. Sometimes it will be freely alternating. You can ask the patient to look with their right eye and their left eye turns. You can ask them to look with their left eye and their right eye turns. Nhưng nhiều khi bệnh nhân có thể là thay đổi giữa hai mắt và cái vấn đề là lát đầu tiên. Or it can be in between, and we designate that right over alternating, right slash alternating, or left slash alternating, left over alternating. The fourth parameter is the competency of the deviation. Does it stay the same in different directions as the gaze, or does it change? Điều thứ tư là chúng ta sẽ xem về cái tính đồng hành của cái lát này để xem cái lát, độ, uh, độ lát nó có thay đổi các hướng nhìn khác nhau hay không. Um, we can measure competency in two ways. So we can do a dynamic assessment where we get the patient to look in specific positions of gaze. Và uh, có hai cách chúng ta làm. Thứ nhất là chúng ta làm cách là động, tức là chúng ta cho bệnh nhân định thị và chúng ta di chuyển cái vật tiêu định thị các hướng khác nhau và xem được lớn độ lát. Dynamic because the eyes are always moving, and we need to think to ourselves what muscle pair are we using in this position, this position, this position, etc. Chúng ta gọi là động bởi vì là khi mà chúng ta di chuyển từ tiêu thì mắt bệnh nhân sẽ di chuyển theo và chúng ta sẽ đánh giá được cái hướng, cái trường hoặc trường của cái cơ mà chúng ta đánh giá cái cái hướng nhìn đấy là cơ nào. We also need to measure that um, at distance and near because you can have distance to near incompetencies as well as um, directional incompetencies. But the thing is, we don't just look at the distance to near, but we also look at the distance to near. The other way to measure is static assessment, uh, and you do that with a cover test 
form Maddox Rod if using Maddox Rod in nine directions of gaze. Thì cách thứ hai là cách uh, cách chúng ta kiểm tra tính tức là chúng ta sẽ làm test xem mắt khi mà bệnh nhân nhìn các đường nhìn khác nhau. Um, I keep myself on, on a record card of this sort of pattern where I can do up gaze, primary gaze, down gaze, etc. into the nine positions. So, có thể cho bệnh nhân nhìn lên trên, xuống dưới như trung tâm, ánh sáng và I can, I can write down the size and the direction of a vertical and a, and a horizontal in each of these nine directions. Um, I tend not to do fancy things like test name, test the screens. I keep it low tech. This is how I record it and figure out uh, muscle, individual muscle problems. Với thầy, thầy không uh, hay làm cái test uh, cần nhiều thiết bị thì cao cấp hơn, ví dụ như là test uh, HES hoặc là cái lúc bản là CASTER Thầy cũng sẽ cần làm cái test đơn giản hơn The fifth parameter is the constancy of the deviation Is it there all the, um, is it there all the time uh, or is it there only sometimes, is it constant or intermittent? Và điều thứ ba là chúng ta phải đánh giá tìm một điện của cái lab Thế là lab này có là lab liên tục hay là lab từng lúc And a unilateral type of test is the most accurate way of determining that. So to summarize the motor aspects of the business, once we've detected it, we need a complete uh, description of has five parts. Uh, the five parts of constancy, prominency, laterality, and direction. Um, so, uh, for an example, for a full description of this for business, we can have a 50 prism dot a constant, prominent, right mesotropia. Trong mắt phải liên tục và đồng hành. Um, so if you want to be diagnostic and, and causative, figure out the cause of the strabismus, it's not just about writing down isotropia, it's writing, writing, about writing down all the components, the five parameters. Và thưa anh chị, nếu muốn đưa ra được cái chẩn đoán hoặc cái uh, hướng điều trị thì anh chị nên là ghi hết tất cả những cái khía uh, cạnh này ra, thì không chỉ ghi mỗi là làm sao mà làm hoàn. Then the other component is that we need to look at the sensory aspects of the strabismus. The first of those is vision. We need vision with and without um, contours, without contour interaction cards or log line versus single letter. Center of the circle or the center of the cross, depending on which ophthalmoscope you're using. 
và cách chúng ta làm là chúng ta sẽ vào bệnh nhân là xe hồng mát lạnh và hồng mát sẽ nhìn vào trong cái hồng tâm cho cái tiêu và đến tâm của cái tiêu và xem là bệnh nhân là cái ánh phản quang hoàng điện nó ở ở vị trí nào This person's foveal center is about here, so they're not in the center. This person has eccentric fixation, not central fixation. And the other component of that is uh, whether the fixation is steady versus unsteady. Um, unsteady fixation obviously moves around. <coughs> um, so the other component in sensory is accommodation. How accurate accommodation is accommodation in each eye? Um, we use um, a dynamic retinoscopy method. My preferred one is MVM retinoscopy. Và chúng ta sẽ làm là soi vào nông tự động Và cái cách mà thầy hay thích làm là cái cách em yên Thôi tư là em yên tự động 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 Và cái phần này cũng sẽ được nói thêm Ở những cái bài giảng về điều tiết Và những cái đối lạc điều tiết và quý vụ Um, the next stage of sensory aspects is to get to flat fusion, so the word for it is test. Again, I'm not sure, is that, is that for the different people? Is that something we should go through? Or? That's Uh, so the word for it test test flat fusion as do the suppression checks on on a stereo test. And then your next level of, uh, of sensory uh, aspects is for this and to get to stereo Um, you want to test both contour stereopsis, um, with where you can see the shape of the target with each eye separately. That makes it a contour stereogram. No. The đầu tiên là anh chị sẽ phải kiểm tra cái cái thị giác tập thể là đường viền, tức là khi mà chúng ta có được những cái hình đường viền như hình tròn, hình các hình. Um, with a contour stereogram, you're testing, I think, a, a, a cortical process called local stereopsis. It's low grade, but it's higher than flat fusion. Um, to go higher in the cortical processes, we need to go to global stereopsis, which is tested using random dot stereograms. And on these stereograms, you can't see anything unless uh, with each eye separately, and then you put it together in a particular way um, in order to generate that global stereopsis. Bình thường là trong một mắt thì sẽ không nhìn thấy hình nhưng mà phải có tổng hợp thông tin ở hai mắt thì bệnh nhân có thể nhìn thấy. So that, that's what I want to cover in terms of the, the introduction to uh, the business in terms of assessment. Và như vậy là chúng ta đi qua một chút về cái đánh giá. Các bạn có Um, so the uh, next section is to look at assessment of accommodation and virgins. Um, once our patient is biophobiating, um, do they achieve biophobiation um, that's clear and or is it unclear and uncomfortable? 
thậm chí là khi bệnh nhân có sử dụng hai bằng điện nhưng mà cái thị giác là thị giác hai mắt cũng có thể là thấy là mờ hoặc là thấy nó khó chịu If they're having trouble maintaining or controlling accommodation and convergence, it can be that they've got too much or too little of either or both of those. Nếu bệnh nhân mà có khó khăn trong việc là giữ, duy trì và mà di chuyển là về điều tiết như về ví dụ hoặc khoảng cách nhất định này là thì đấy là để thấy rằng là bệnh nhân này có vấn đề là quá hay là bị ít hơn để khả năng. A convergence insufficiency is suggesting that they don't have enough convergence. Ví dụ như là bệnh nhân suy vi tụ thì tức là tức là bệnh nhân có cái khả năng là vi tụ một cái để có thể duy trì. It may not be enough to generate an exotropia. It might be just an exotropia, but it can still be uncomfortable for a course of unclear vision. Và những bệnh nhân này thì có thể là nó sẽ còn gây ra cảm giác hiện ngoài luôn hoặc là có thể không. Nhưng mà bệnh nhân này sẽ cảm giác là thứ nhất là không rõ như là rất là khó chịu. Alternatively, you have too much of something, so you have accommodation excess, for example. You can also have combinations where you have too much accommodation and too little convergence, for example. We quantify accommodation and convergence using four parameters: the amplitude, the positives, the facility, and the range. Chúng ta định định lượng cái điều tiết và quy luật dựa vào độ lớn, cái vị hướng, cái cận năng cũng như là cái khoảng. Well, just before we go to those four parameters, though, I want to think about. Uh, the context for, for visual efficiency problems, the context of accommodation convergence problems. Because they don't cause blindness, they don't lead to death, and they don't need surgery. And so they can't fall below the radar of some surgeons, of some ophthalmologists. Uh, which is fine, uh, but they do cause significant symptoms for some people, and we know that in a in a uh, in an evidence-based uh, knowledge, because we've got uh, papers to show. Which we'll examine in a minute. Uh, and as well as symptoms, they are associated with academic performance problems, and again, another set of papers for that. Um, so uh, again, we look at case history when we're looking at accommodation emergency. So what sort of uh, symptoms do they cause? First, they can cause headaches, and the headaches are usually from them. Front of or retrovulva. They can also cause sore eyes, uh, usually a dull ache after near tasks. Uh, they can cause blurred vision, and that's usually intermittent. And the intermittency distinguishes it from a refractive error, which is more likely to or a cataract, and that error, which is more likely to be constant. Doesn't always differentiate from a dry eye, which can also cause an intermittent. They can also cause focused inertia, uh, where it's difficult to adjust. 
us from near to distance, from distance to near. They can cause issues with concentration. Um, concentration is a difficult one in children because it interacts so heavily with motivation. Is the child motivated to do their schoolwork, or are they having quiet vision problems that's causing that? Can also cause uh, tiredness with new tasks. Uh, or to lose place when reading. So I know that partly from clinical experience, but also know it from published evidence. The clearest evidence comes from a, a, a multi-centre trial in North America, uh, which was the uh, convergence insufficiency symptom survey, the convergence insufficiency treatment trial. Um, we're going to get to the treatment trial um, in lecture six, but for now we'll just cover the symptom survey. The bottom line result is that young people with clinical signs of convergence insufficiency score significantly different on symptom surveys than young people who don't have this one of the so what the symptom, this is what the symptom survey looks like. It has 15 questions, each of which has uh, five possible answers. First question is, do your eyes feel tired when reading or doing close work? If that never happens, you tick the first box. Infrequently, second box. Sometimes, fairly often, always. Um, the 15 questions have some repetition, but they're all about how your eyes feel, how does your head feel when you're reading. Comfort, headaches, sleepiness, concentration. But the answers are scored with uh, you get a zero point if you get a never through to four points every time you answer always. Um, this is this is a sample, this is the uh, the answers they got where uh, we got questions across the, the bottom axis. And the percentage of children reporting each of these things uh, on the vertical axis. And the children are broken into two groups. Um, the black cars are those that have convergence insufficiency. And the light coloured bars are the, the normal binocular vision children. So 
So for each of these questions, you can see that the, the percentages of kids that feel sleepy um, when they're reading um, is much higher if they have a convergence insufficiency problem compared to if they do not. But there is no single question that is 100% for um, the convergence of sufficiency kids and a 0% for normal biological vision kids. So there is no single question that we can ask every person to determine do you have convergence insufficient. It has to be a combination of different um, different questions. <coughs> One child might read slowly because they don't read very well. Um, another child um, might feel sleepy because they don't. They have a a, 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 um, a kind of tonsil problem. So there's different reasons why different kids might answer yes or often to some of those questions. <cười> But when we put them together, we can add them up and we can fairly successfully differentiate normal binocular vision from convergence insufficiency. Um, so this is what happens when you add up the scores. This is the total score across all 15 questions. And the percentage of sorry, the percentage of children experiencing each of those. Uh, again, the light coloured bars are the children with normal binocular vision. And the dark bars are those with convergence insufficiency. Um, not many normal biological vision children are up this end, and not many convergence insufficiency children are down that end. Um, as with most things, there's no perfect cutoff, but we get a quite a good sensitivity and specificity if we cut off at 15. The total score of 15. Um, so um, that's an example. Convergence insufficiency is an example of uh, the real symptoms you get from an accommodation convergence disorder. So next we need to think about how do we assess um, accommodation and convergence, those four parameters of each. Uh, when I thought about how we were going to present this, I wasn't sure how many people there was going to be, so I didn't know whether we could do a demonstration or whether uh, how we're going to do it. So I think it's a too big a group to do a demonstration. We don't have enough time, probably. Um, so um, we'll just talk in general terms about the tests. The example of the posture of accommodation, which we test by 
a dynamic form of retinoscopy, so near retinoscopy, but and my preference is for MDM. Thì cái So we're trying to determine is there too much or is there not enough accommodation for using the MDM retinoscopy? We need to know what's normal. So normal is a lag of accommodation. So most people when they try to look at a book here actually have accommodation that's a little bit behind, half a doctor behind the page. And that's completely okay. It's within uh, the depth of focus of most people, um, and so that's absolutely the average and what is normal. Um, if you get a lag of accommodation that's more than uh, a quarter of a doctor more than that, so if you go one doctor or more, that's considered an abnormal lag of accommodation. Um, on towards the other way, if you have a uh, lead of accommodation, so you accommodate more than what you need to for a, for a, for a, you know, a particular object, um, that suggests too much accommodation. <coughs> Nếu mà kết quả có đáp ứng điều tiết này ra có kết quả trừ thì tức là bệnh nhân này đang có một cái quá độ điều tiết và đây là một cái bất thường. Um, there are evidence based uh, uh, normative and uh, and standard deviation data for each of these uh, components. Và những cái kết quả này qua là bình thường thì đây đều được uh, được uh, được nghiên cứu. Yeah. As a matter of comparing during the test and comparing each component to part of the normative data. Và đây là so sánh với các test cũng như là với cái cái giá trị bình thường. Um, diagnosis comes uh, when you think about comparing <coughs> your findings with symptoms. Are there symptoms that are consistent with an accommodation emergency disorder? Và khi đến chẩn đoán thì chúng ta sẽ xem là cái triệu chứng nó có nó có tương quan với những cái những cái bất thường của cái quy tụ của điều kiện hay không? Um, Are there consistent accommodation findings? So, you know, if you see one accommodation finding that's too high, higher than average, and one accommodation finding that's lower than average, that's inconsistent. It probably means that you're just getting variable data. Maybe your measurements are wrong, or maybe the child is, is not not attending to the task. Thứ hai là chúng ta sẽ phải xem là cái khám nghiệm thì chúng ta cái kết quả nó có ổn định hay không. Nếu mà các anh chỉ đo hai lần và hai kết quả một cái cao ấy, thì đấy là chúng ta bảo học là chúng ta đo sai hay là em bé tập trung. But if you get consistent findings, then that's suggestive um, either that you've got the too much or the just right or the not enough accommodation. Nếu các anh chỉ đo và đo hai lần, đo đều ra kết quả nó gần, nó tương đối ổn định thì có thể là cho em thấy là quá độ điều kiện như vậy. Same on convergence. Is there consistent findings of, of convergence? Is it consistently showing too much convergence, not enough convergence, or about right? Thứ ba là chúng ta xem những cái kết quả khám nghiệm quy tụ nó có ổn định hay không. Nếu mà nó quá thì bệnh nhân này nó quá độ hoặc là no. The last question is: Are you confident that nothing else is causing these symptoms? Và cái thứ tư chúng ta phải đặt câu hỏi ra là xem là anh chị có tự tin rằng là không có cái gì khác ngoài ngoài những cái cái khám nghiệm này gây ra cái triệu chứng của nhân không? Are you sure that a dry eye is not causing variation of visual acuity? Ví dụ như là bệnh nhân này có bị khô mắt mà gây ra ảnh hưởng thị lực hay không? Are you sure that a brain tumor is not causing that headache? Ví dụ như là bệnh nhân này không có những cái u ở trong đầu mà gây ra đau đầu hay không? So if you are confident that the symptoms are consistent with the combination emergence, if you think that you've got consistent accommodation findings, you've got consistent emergence findings, nothing else is causing the symptoms, 
um, then you've just made a diagnosis. Nhưng mà các anh chị có thể trả lời một câu hỏi như trên là cái triệu chứng nó có tương quan hay không này, cái kết quả về đường tiết nó có ổn định hay không này, kết quả về ví dụ ổn định hay không này, và mình loại trừ là không có những cái nguyên nhân nào khác nữa thì các anh chị có thể ra được cái chẩn đoán của mình. It's a descriptive diagnosis, so it might sound, it might be just a combination of insufficiency or it might be a combination of insufficiency with convergence excess. Um, the evidence behind that is the details are coming in the next
given that it's fairly small, that extra thing is probably not going to be surgery. It may be vision therapy exercises to try and improve convergence.
sơ sinh của chị em bé này. Mothers are very observant, but even mothers find it hard to see a fire present under the piece of trachea. Thế mặc dù nó rất là chú ý quan sát, nhưng mà bà mẹ này rất là khó có thể nhìn ra được cái độ lát nó nhỏ như thế chỉ có khoảng năm điếu con người tính ra chỉ khoảng hai hai con người. So I would suspect, I can't go back and find the proof, but I would suspect that we had a infantile piece of trachea that was of a visible size, which resolved. So almost straight, but not quite straight. Vậy thì thứ nhất là thầy không có khả năng quay ngược thời gian được, mà thầy dự đoán rằng là lúc mà em bé này còn nhỏ đã có một cái độ lát trong nó xảy ra lúc mà sơ sinh và vì cái độ lát trong đó nó lại tự khỏi sau một cái khoảng thời gian và nó còn để lại một chút cái lát trong tại thời điểm hiện tại và đấy là lý do vì sao mà cái độ lát bây giờ nó rất là nhỏ thôi. It's caused him to have deep amblyopia. Effectively stereo blind. Và các anh chị có thể thấy rằng là đấy là lý do mà vì sao nó gây ra một cái độ biểu thị rất là sâu, rất là nặng và thấy là bệnh nhân này vô hình thành một cái hệ thống xử lý thị giác hai mắt cao cấp nhất để chính là hệ thống xử lý thị giác hai mắt với trần ngẫu nhiên. And have a residual, very small temporal strabismus. Và vẫn còn một cái độ lát còn tồn dư bây giờ. So, prognostically, he has a had chance, very small, slim chance of being able to improve his vision with any kind of treatment. Vậy thì tiết lộ mà nói thì sẽ thấy rằng là bệnh nhân này sẽ có một cái khả năng là sẽ không hồi phục được cái mắt phải này. Some families will want to try, and you can support that if you want to support them trying. Then it's a pair of glasses to correct the NISO, and then it's also patching to try and improve the visual acuity. Nhưng mà nếu như mà đôi khi chúng ta muốn But they have to be aware that the chance of success is remote. I don't want Huey to go to school uh, with uh, with a patch on, just with the 660 vision, but I want him to wear it as much as possible at home. Vậy thì rõ ràng thầy sẽ không muốn là em bé này với cái thị lực là 660 không phải đi cả ngày ở trường, đúng không? Thế nên là thường thì thầy sẽ không có thể đi thích nhất là thời gian mà trẻ ở nhà. Only if they understand the remoteness of success, the remote chance of success, and only if they understand it's going to take a long time to be very difficult. Và thầy chỉ có thể cho chỉ định vị khi mà gia đình đã hiểu được rằng là cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp, cũng như là cái khoảng thời gian để cho trẻ đạt được cái thị giác cải thiện cái trong thị giác của trẻ nó mất rất là nhiều thời gian. So in summary. Evidence based problem solving of one of the vision problems requires a thorough understanding of how to describe and quantify motor and sensory aspects of the business and motivation of virtues. Knowledge of the evidence regarding extra business accommodation of urgence. Consideration of your prior experience and what that means in comparison to the evidence. There's a bunch of references that I use to generate the talk. Again, the the presentation we put on the website. So you can read those. Vâng và cái bài này có rất là nhiều những cái tài liệu thẳng thẳng và tất cả cái slide này thì sẽ được chuyển qua PDF và được post lên trên website của Học sinh Mai Trung Việt Nam. Các anh chị có thể lên để đăng cái bài giảng này về. Cứ mỗi lần kết thúc chắc là khoảng ba ngày sau thì em sẽ up lên và bài dịch thì sẽ có sau. Thank you.
Uh, again, thank you for your attention and uh, attendance. And uh, if there's any questions, I'm happy to answer them. Or to... <laughs>